হ্যালো স্টুডেন্টস সবাই কেমন আছো আমি তো একদম মস্ত বিন্দাস আছি ওয়েল বারোটা বাজার আগে বারোটা পিওয়াই কিউস প্রতিদিনে ডে সেভেনে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমরা লাস্ট ছটা ক্লাসে ছ দিনে শুধুমাত্র এস এস সি নিয়ে প্র্যাকটিস করেছি অ্যান্ড টুডে উই আর গোয়িং টু হ্যাভ আ প্র্যাকটিস অন ব্যাংক আগামী বেশ কয়েকটা ক্লাসে আমরা এস এস সির যেরকম করেছি সেরকম ব্যাংকেরও কিছু কোয়েশ্চেন আনসার্স প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন আনসার্স করব এবং বিভিন্ন এক্সামের পিওয়াই কিউস ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এক্সেপশনাল অ্যান্ড অলসো রিপিটেটিভ পিওয়াই কিউগুলো অর্থাৎ যেগুলো রিপিট হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখব ওকে আর তার সঙ্গে শুরু হচ্ছে একটা নতুন সেগমেন্ট এস পি ফার্স্ট স্টুডেন্টসে দ্যাট ইজ স্পোকেন ইংলিশ সেগমেন্ট উইথ জুলি অ্যান্ড বেবি আমি জানি তোমরা ভাবছ আচ্ছা এটা তো এডুকেশনাল চ্যানেল এখানে আবার স্পোকেন ইংলিশ হলো তো বুঝলাম এই জুলি আর বেবিটাকে ওয়েট 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 সব সময় পড়াশোনা করতে করতে আমাদের ভীষণ বোরিং লাগে আমাদের মাথা হ্যাং হয়ে যায় আমরা ভীষণভাবে টেন্সড হয়ে পড়ি ডিপ্রেসড হয়ে যায় একই খাতা একই বই একই সাদা রঙের উপরে কালো দিয়ে লেখা বড় যে তার সঙ্গে দু একটা গ্রাফ বা দু একটা ছবি এর বাইরে তো কিছু নেই তো আমি সেখানে ভাবলাম ওয়াই নট উই হ্যাভ সামথিং ডিফারেন্ট আমরা যদি পড়াশোনাটা একটু অন্যরকমভাবে একটু এন্টারটেনিংভাবে বা একটু কমিকভাবে যদি দেখি বা শিখি তাহলে কেমন হয় তো এই রকমই একটা ভাবনার উপরে ভিত্তি করে শুরু করতে চলেছি একটা নতুন সেগমেন্ট আজ থেকেই দ্যাট ইজ লার্নিং স্পোকেন ইংলিশ উইথ জুলি অ্যান্ড বেবি যেখানে তোমরা স্পোকেন ইংলিশ তো শিখতে পারছই কিন্তু একটু কমিক ওয়েতে একটু ওয়াইন্স ওয়েতে জানি ডুয়োলিঙ্গোর মতো সোসাইটিতে দাঁড়িয়ে এই সবের হয়তো প্রয়োজন অনেকটা না থাকতে পারে বাট এইটুকু বলতেই পারি ডুয়োলিঙ্গ কিন্তু তোমাদের কাছে ব্যাপারটা আলটিমেটলি ওই গেমের মতোই রিপ্রেজেন্ট করবে ওয়াইন্স কিন্তু নয় তাই যখন তোমরা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যাবে ভাবছো একটু কমেডি ভিডিও দেখে নি আচ্ছা বঙ্গাইয়ের ভিডিও দেখা হয়ে গেল তার সাথে সাথে বাকি সমস্ত ঋত্বিক অধিকারীর ভিডিও দেখা হয়ে গেল জেফার প্রীতমের ভিডিও দেখা হয়ে গেল বাকি সমস্ত ইউটিউবার্সের ভিডিও দেখা হয়ে গেল দূর বাবা ভালো লাগছে না আবার সে পড়ায় ফিরতে হবে তো তখন সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু জুলি আর বেবি হাজির যেখানে তোমরা একটু কমেডি ভিডিও পেতে পারো তার সঙ্গে অতি অবশ্যই মেন ফোকাস স্পোকেন ইংলিশটাও শিখে নিতে পারো কোথায় কখন কোন শব্দটা ব্যবহার করতে হবে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে কোন দেশে কোন শব্দ চলে ডিফারেন্স বিটুইন ডলার অ্যান্ড রুপিস সমস্ত কিছু কিন্তু তোমরা ডিটেলসে শিখতে পারবে ফ্রম ইচ এপিসোড তাহলে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখতে থাকো এবং আমাকে কিন্তু জানিও এই নতুন ইনিশিয়েটিভটা তোমাদের কেমন লাগলো আদৌ কি ভালো লাগছে নাকি মনে হচ্ছে দূর ইটস জাস্ট এ ওয়েস্ট অফ টাইম অবশ্যই এটা কিন্তু জানিও আর তার সঙ্গে এটাও জানিও যে আর নতুনত্ব তোমরা কি চাইছো বা নতুন কোনো জিনিস আর কিভাবে জানতে চাইছো অবশ্যই কিন্তু এই জিনিসগুলো জানিও ওকে চলো তাহলে এবার শুরু করা যাক ডে সেভেনের বারোটা বাজার আগে বারোটা পিওয়াই কিউ তো যারা নতুন স্টুডেন্ট যারা ব্যাংক অ্যাসপিরেন্ট তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি প্রতিদিন বারোটা বেজে যাওয়ার আগে বারোটা পিওয়াই কিউ নিয়ে আমি হাজির হই এই বারোটা বেজে যাওয়া মানে হচ্ছে আমাদের জীবনের বারোটা বেজে যাওয়া তো বটেই এই যেমন জীবনে সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগে আমরা একটা শেষ চেষ্টা করি কোনো রিলেশনশিপ ভেঙে যাওয়ার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি ঠিক আছে আর একবার ওকে মানিয়ে দেখি যদিও আমার কাছে ফেরত চলে আসে ঠিক এই শেষ চেষ্টাটা নিয়েই আমি হাজির হই প্রতিদিন এস পি ফার্স্ট স্টুডেন্টসের ইউটিউব চ্যানেলের পর্দায় যেখানে আমরা বারোটা পিওয়াই কিউ প্রতিদিন করি এই আশা নিয়ে যে ঠিক আছে বাই চান্স যদি এই সেন্টেন্সটা মিস হয়ে যায় পরীক্ষার আগে বা বাই চান্স যদি প্রিপারেশনে এই সেন্টেন্সের মানে আইডিয়াটা যদি মাথাতে না আসে তো সেরকমই ভাবনা নিয়ে প্রতিদিন বারোখানা পিওয়াই কিউ নিয়ে এস পি ম্যাম হাজির হয় এবং শুধুমাত্র এই ভিডিওসগুলোই নয় তার সঙ্গে এই ভিডিওর রেসপেক্টিভ পিডিএফগুলো কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ টেলিগ্রাম চ্যানেলে ওকে সো এবারে শুরু করা যাক আমাদের প্রথম সেন্টেন্স ওয়েল ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ক্লার্ক এক্সামের কোয়েশ্চেন এটা ন্যাচারালাইজেশন ইজ দ্য প্রসেস বাই উইচ অ ইমিগ্রেন্ট বিকমস আ সিটিজেন অফ হিজ নিউ কান্ট্রি তো আজকের ভিডিওতে আমরা মেজারলি স্পটিং অ্যারেস করবো যেখানে একটা সেন্টেন্সকে চারটে কি পাঁচটা ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে আমাদেরকে কোন পার্টে ভুল আছে সেটা অফিসিয়ালি বার করতে হবে এটা হচ্ছে পরীক্ষার খাতার নিয়ম যে কোথায় ভুল আছে সেটা আমরা মার্ক করব কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে প্র্যাকটিস করছি তার সঙ্গে কোথায় ভুল আছে তো বার করছি তার সঙ্গে কোন জায়গাটা ঠিক হবে বা 
ভুলটা কেন বেরোলো বা ঠিক জিনিস কি হবে সেটাও একবারে আলোচনা করে নেব তাহলে ব্যাপারটা এক ঢিলে দুই পাখিও হচ্ছে প্লাস আমাদের প্র্যাকটিসটাও আরও প্রগাঢ় হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট অফ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হয় নিচে আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয় মানে কোথায় ভুল আছে সেটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় আমাদের জাস্ট কারেক্ট অপশানটা বাঁচতে হয় কিন্তু স্পটিং অ্যাডার্টটা যদি আমরা এইভাবে প্র্যাকটিস করি যে কোথায় ভুল আছে সেটা তো বার করলামই তার সঙ্গে ঠিক কি হবে সেটাও যদি বার করে নিই তাহলে আমাদের একসঙ্গে স্পটিং এরর সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট যা যা প্র্যাকটিস রয়েছে সব একবারে হয়ে যায় তো চলো শুরু করা যাক সেন্টেন্সটা আর একবার পড়ি ন্যাচারালাইজেশন ইজ দ্য প্রসেস বাই উইচ অ ইমিগ্রেন্ট বিকমস অ সিটিজেন অফ ইস নিউ কান্ট্রি সেন্টেন্সে বুঝেই মানে পড়েই বুঝতে পারছো বেশ সোজা অ্যান ইমিগ্রেন্ট হবে তাই প্রবলেম আছে পার্ট নাম্বার থ্রিতে কেন বিকজ ইমিগ্রেন্ট আই ইজ এ বাবল টাইপ ওয়ার্ডস তাই তার আগে অ্যান বসবে মানে যারা ভাবছো আচ্ছা এই রুলসগুলো বা এই এক্সেপশনাল রুলসগুলো যদি একটু জানতে পারতাম খুব ভালো হয় তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এস পি ফার স্টুডেন্টসের ইংলিশ প্লেলিস্টের নিচে তোমরা সমস্ত ভিডিওস পেয়ে যাচ্ছ যেখানে আমরা এক্সেপশনাল রুলসগুলো ডিটেলসে পড়ি এবং তাদের রেসপেক্টিভ পিডিএফগুলো তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ সো একসাথে তুমি ক্লাসও পাচ্ছ প্লাস ফ্রিতে সব ম্যাটেরিয়ালসও পাচ্ছ তাহলে আর অপেক্ষা কিসের ফলো করে এস পি ফার স্টুডেন্টস এবং অবশ্যই পড়তে থাকো তবে তো ক্র্যাক করতে পারবে ওকে চলো চলে যাচ্ছি নেক্সট সেন্টেন্সে When Rahul reached the office, there was nobody to, so he sat down to wait. When Rahul reached the office, there was nobody so he sat down to wait. Punjab National Bank Clerk Examiner Act a sentence, absolutely correct sentence, no error. When Rahul was in the office, he said, why don't you see him? He said, why don't you see him? Going to the next sentence. Again, Punjab National Bank Clerk Examiner Act a important question. I shall have to check records to find out how many checks have been collected so far. I shall have to check records to find out how many checks have been collected so far. Sentence to nijay enough bujhi dao jano jay kothai problem ache. The problem is in part 2. Kano? I shall have to check the records. We have to write the records. Kano amra ekhan the records bolchi kano amake specific amra to specify korchi jay specifically amake key check korta hobe. একদম মাইনট করে বলছি ডেফিনেট করে বলছি তো এই জন্যই বলছিলাম যাদের এই লজিকগুলো বা রুলসগুলো নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তারা কিন্তু ইংলিশ প্লে লিস্টের ভিডিওসগুলো কিন্তু অবশ্যই গো থ্রু করো তাহলে তোমাদের কাছে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে গোয়িং টু দ্য নেক্সট সেন্টেন্স ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ক্লিয়ার এক্সামের একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অ্যাজ সুন অ্যাজ আ ফায়ার অ্যালার্ম ওয়েন্ট অফ দ্য রেসিডেন্স অফ বিল্ডিং ভ্যাকেটেড ইট ইমিডিয়েটলি খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং এই ধরনের লজিকের কোয়েশ্চেন প্রায়শই রিপিটেড হয় কিন্তু তাও আমরা ভুল করেই থাকি কারণ আমরা ভাবি যে একটা সেন্টেন্সে ডেফিনিট বা মাইনুট থিং শুধুমাত্র একবারই হয় কিন্তু না একাধিকবার হয় তাহলে সেন্টেন্সে ভুল কোন জায়গাতে আছে তার জন্য সেন্টেন্সটা আরেকবার পড়ছি অ্যাজ সুন অ্যাজ আ ফায়ার অ্যালার্ম ওয়েন্ট অফ দ্য রেসিডেন্স অফ বিল্ডিং ভ্যাকেটেড ইট ইমিডিয়েটলি দ্য প্রবলেম ইস ইন পার্ট থ্রি কারণ এটা হবে অফ দ্য বিল্ডিং So the correct sentence is as soon as the fire alarm went off the residents of the building vacated it immediately ami jani tumra oneke bolbe je ma'am residents er age to the hobe na hobe keno hobe na kon mane ekta to building specify korcho karon fire alarm bajar sathe sathe ekta certain building er certain resident ra sei building ta theke beriye lo to jokhon eto gulo minute hocche eto gulo certain hocche tole shekhan to du jayga the the hobei hotei hobe rather ওকে চলো চলে যাচ্ছে নেক্সট সেন্টেন্সে যদি কেউ মনে করো যে না এই সেন্টেন্সটা তো আমি বুঝতে পারলাম না আর একবার রিপিট হলে ভালো হয় সে কিন্তু অতি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও অ্যান্ড আমি কিন্তু সেগুলো পরে ক্লাসে এসে তোমাদের যদি কোনো ভিডিওতে অসুবিধা হয় বা কোনো সেন্টেন্সে প্রবলেম হয় সেটা কিন্তু আবারও রিপিট করব ওকে কামিং টু দ্য নেক্সট সেন্টেন্স ইউনাইট ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ক্লার্ক এক্সামের একটা কোয়েশ্চেন By opening so many branches in such a short time, they have used the wrong strategy. Khubi guruto puna question, ebang ek to onno rakom exceptional, ebang amra majority timei kintu bhul kore thake. Sentence chare bar porchi. By opening so many branches in such a short time, they have used the wrong strategy. Ane ki hote ita bhabju within a short time, but within such a short time, kono prayojon nai. ভুল ওখানে নেই ভুলটা আছে পার্ট নাম্বার ফোরে কি ভুল আছে রঙের আগে দ হবে না অ 
সাধারণত যখনই আমরা ট্রুথ বলি আমরা বলি দ রাইট ওয়ে তাহলে বলি দ কিন্তু লাই বা রং এইসব শব্দের আগে বসে অ কেন বলো তো কারণ অনেকগুলো রং স্ট্র্যাটেজি হতে পারে অনেকগুলো মিথ্যে হতে পারে কিন্তু সত্যি একটাই হয় রাইট ওয়ে একটাই হয় তো যেহেতু রাইট ওয়ে বা সত্যি একটাই হচ্ছে স্পেসিফাই হচ্ছে তাই সবসময় দ বসে কিন্তু যেহেতু ভুল অনেক হতে পারে রং স্ট্র্যাটেজি অনেক হতে পারে তো যেহেতু অনেক হতে পারে তার মধ্যে একটা তাই জন্য সেখানে আমরা অবসাচ্ছি সো দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইজ বাই ওপেনিং সো মেনি ব্রাঞ্চেস ইন সাচ এ শর্ট টাইম দে হ্যাভ ইউজ দ্য রং স্ট্র্যাটেজি জাস্ট একটা রং স্ট্র্যাটেজি তারা ইউজ করেছে আবার বলছি যদি এই লজিকগুলো তোমরা বুঝতে না পারো তোমরা কিন্তু অবশ্যই এক্সেপশনাল রুলসের ভিডিওসগুলো কিন্তু দেখো ইনডেফিনিট আর্টিকেল ডেফিনিট আর্টিকেলে আলাদা আলাদা রুল আছে সেগুলো কিন্তু দেখতেই হবে না হলে কিন্তু তোমাদের এই প্রবলেমটা যাবে না অল রাইট কামিং টু দ্য নেক্সট সেন্টেন্স পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ক্লার্ক এক্সামের একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আ গ্রুপ অফ বার্ডস মাইগ্রেট ফ্রম সাদার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি টু দ্য নর্দার্ন পার্ট ডিউরিং সামার আমি জানি অনেকে তোমরা ভাবছো মাইগ্রেটেড বা উইল মাইগ্রেট হবে বাট না মাইগ্রেট ঠিকই আছে প্রবলেম ইজ ইন পার্ট টু ডেফিনেটলি কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় আছে আ গ্রুপ অফ বার্ডস মাইগ্রেট ফ্রম দ্য সাদার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি টু দ্য নর্দার্ন পার্ট ডিউরিং সামার কান্ট্রির কোন পার্ট থেকে কোন পার্টে যাচ্ছে সেটা স্পেসিফাই হচ্ছে কান্ট্রির সাউদার্ন পার্ট থেকে নর্দার্ন পার্টে যাচ্ছে প্রথম জিনিস আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যদি নর্দার্ন পার্টের আগে দ বসে তাহলে সাউদার্ন পার্টের আগে কেন বা বসবে না কারণ দুটোকেই আমরা স্পেসিফাই করছি কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাচ্ছে ওকে নেক্সট সেন্টেন্স ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ক্লিয়ার্ক এক্সামের একটা কোয়েশ্চেন বেশ সোজা দ্য বাস্কেটবল ওয়াজ অর্গানাইজড অ্যান্ড দ্য স্পন্সার্ড বাই হিজ ফাদার্স কোম্পানি বেশ সোজা বাট এই লজিকের সেন্টেন্স মানে একদম সোজা সিম্পল সেন্টেন্স বাচ্চাদের দিলেও পেরে যাবে এই লজিকের সেন্টেন্সও কিন্তু ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় বেশ রিপিট করেছে তার মানে কি সোজা জিনিস দিলেও আমরা ভুল করি এটা হচ্ছে বলার বিষয় তো সেটা করলে কিন্তু হবে না সেন্টেন্সটা আরেকবার পড়ছি দ্য বাস্কেটবল ম্যাচ ওয়াজ অর্গানাইজড অ্যান্ড দ্য স্পন্সার্ড হবে না কারেক্ট হচ্ছে স্পন্সার্ড বাই হিজ ফাদার্স কোম্পানি সো দ্য প্রবলেম ইজ লাইং ইন পার্ট থ্রি সো দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইজ দ্য বাস্কেটবল ম্যাচ ওয়াজ অর্গানাইজড অ্যান্ড স্পন্সার্ড বাই হিজ ফাদার্স কোম্পানি দ্য স্পন্সার্ড আলাদা করে হয় না ওয়ার্ডের আগে আমরা আর্টিকেল বসাই না বা ওয়ার্ডের আগে আর্টিকেল ইউজুয়ালি বসে না অল রাইট কামিং টু দ্য নেক্সট সেন্টেন্স ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ক্লার্ক এক্সামের আর একটা কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করতে পারলে তো ইজি কিন্তু রিপিট হয় একটু এক্সেপশনাল বাট বাট খুব কম রিপিট হয় কিন্তু এক্সেপশনাল রাগি মে নট টেস্ট গুড বাট ইট হ্যাজ ভেরি হাই নিউট্রিটিভ ভ্যালু মেজরিটি তোমরা নো এরা লিখবে বা দ রাগি লিখবে একদমই দ রাগি লেখার দরকার নেই যদি দ মিল্ক আমরা না বলি তাহলে দ রাগি কেন হবে কারেক্ট সেন্টেন্স কি হবে রাগি মে নট টেস্ট গুড বাট ইট হ্যাজ a very high nutritive value so the problem is lying in part 3 ragi may not good taste but it has a very high nutritive value value ta ke amra ekhane focus korchi the bolbo na but just ekta bhalo value ache ekta bhalo nutritive value ache jokhoni amra bolchi ekta bhalo nutritive value ache to definitely shekhane to likhtei hobe just ekta bhalo nutritive value ache so the correct sentence is ragi may not taste good but it has a very high nutritive value all right going to the next sentence united bank of india clerk exam at a question the actor donated a huge sum of the money to the orphanage on children's day ek to age same logic kintu repeat holo ei sentence ta dei dekho the basketball match logic tai abar ekhane asche tar mane ki simple logic er upore base koro kintu prochur questions ashe sentence ta arekbar porchi the actor donated a huge sum of the money to the orphanage on children's day পরেই বুঝতে পারছো অসুবিধা হওয়ার জায়গা নেই এখানে দ হবে না কারণ দ মানে আমরা বলি না সো দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইজ দ্য অ্যাক্টার ডোনেটেড অ হিউজ সাম অফ মানি টু দ্য অরফেনেজ অন চিলড্রেন্স ডে দ্য মানি হবে না ও রাইট কামিং টু দ্য নেক্সট সেন্টেন্স ইউ সি ও ব্যাঙ্ক ক্লার্ক এক্সাম ফার্স্ট সিটিং এর একটা কোয়েশ্চেন মোস্ট ভিলেজেস ওয়ের কাট অফ ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি ওয়িং টু হ্যাভি ফ্লাডস অনেকে হয়তো মোস্ট অফ দ্য ভিলেজেস বলবে বা মোস্ট ভিলেজার্স বলবে কোনোটাই না মোস্ট ভিলেজেস ওয়ার কাট অফ ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি ওয়িং টু হ্যাভি ফ্লাডস কোনো প্রবলেম নেই দ্য সেন্টেন্স ইজ অ্যাবসলিউটলি ফিট অ্যান্ড ফাইন কারেক্ট আমরা ভুলগুলোকে ঠিক করি আর ঠিকগুলোকে কিন্তু ভুল করি এটাই কিন্তু আমরা মানে মেজরলি করি ওকে কাম ইন টু দ্য নেক্সট সেন্টেন্স ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক ক্লার্ক এক্সামের একটা কোয়েশ্চেন 
strictly speaking spiders are not insects although most people think them are strictly speaking spiders are not insects although most people think they are eta ke hoto tumra no error korbe ba the spiders korbe but na problem ta hocche in part 3 ekhane abe most of the people ওখানে কিন্তু যদি মোস্ট ভিলেজেস হতো তাহলে বলতাম মোস্ট অফ দ্য ভিলেজেস আমরা মানুষটাকে কেন্দ্র করে বলিনি আমরা পুরো গ্রামটাকে নিয়ে বলেছিলাম এই সেন আগের সেন্টেন্সটাতে এখানে কিন্তু ভিলেজেস লেখা নেই এখানে জাস্ট লেখা আছে মোস্ট ভিলেজেস যদি ভিলেজার্স থাকতো তাহলে তো মোস্ট অফ দ্য ভিলেজার্স করতেই পারতাম কিন্তু যেহেতু পুরো ভিলেজ আছে কিন্তু এখানে কী বলছে মোস্ট অফ দ্য পিপল পুরো মানুষকে কেন্দ্র করে বলা হচ্ছে সো দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইজ স্ট্রিক্টলি স্পিকিং স্পাইডার্স আর নট ইনসেক্টস অল দ্য মোস্ট অফ দ্য পিপল থিঙ্ক দেম আর অনেকে তো থিঙ্ক দে আর ভাববে বাট ইট ইজ দেম আর আশা করি বুঝতে পারলে কারো যদি কোনো সেন্টেন্সে প্রবলেম থাকে সে কিন্তু অতি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমাকে ওকে সো ডে সেভেন বারোটা বাজার আগে বারোটা পিওয়াইকিউ প্রতিদিনের আজকের বারো নম্বর পিওয়াইকিউতে এসে হাজির হয়েছি এস বি আই অ্যান্ড এস বি এস বি আই অ্যাসোসিয়েটস ক্লার্ক এক্সামের একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং একটু অন্যরকম ভাবনা দিয়ে ভাবলে পরে জিনিসটা একদম কারেক্ট হয়ে যায় নট সো ডিফিকাল্ট ইজি বাট লিটল ডিফারেন্ট সো প্লিজ এই বারো নম্বর পিওয়াইকিউটা মানে যেটা হচ্ছে মানে টপ অফ দ্য চেয়ারি যাকে আমরা বলি এটা কিন্তু ভালো করে দেখবে আ নেশন ওয়াইড সার্ভে হ্যাজ ব্রট আউট অ্যান ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং রিগার্ডিং ইনফেন্ট মর্টালিটি রেট ইন ইন্ডিয়া আর একবার পড়ব অ নেশন ওয়াইড সার্ভে হ্যাজ ব্রট আউট অ্যান ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং রিগার্ডিং ইনফেন্ট মর্টালিটি রেট ইন ইন্ডিয়া দ্য প্রবলেম ইজ ইন পার্ট ফোর দ্য এরর ইজ ইন পার্ট ফোর ইট উইল বি দ্য ইনফেন্ট মর্টালিটি কেন কারণ ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংটা কি নিয়ে করেছে সেটা তো স্পেসিফাই করতে হবে ইনফেন্ট মর্টালিটি নিয়ে করেছে সেন্টেন্সটা আর একবার পড়লে ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ার হয় আ নেশন ওয়াইড সার্ভে হ্যাজ ব্রট আউট অ্যান ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং রিগার্ডিং দ্য ইনফেন্ট মর্টালিটি রেট ইন ইন্ডিয়া তাহলে ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংটা কি নিয়ে বা কাকে নিয়ে ইনফেন্ট মর্টালিটি রেটকে নিয়ে তাহলে আমরা এখানে স্পেসিফাই করছি আর যখনই আমরা স্পেসিফাই করছি বা একটা সার্টেন জিনিসকে নিয়ে আমরা মাইনুট করব তখনই তার আগে আমরা দ বসাবো আই হোপ ইটস ক্লিয়ার আজকে ক্লাসের প্রতিটা পার্ট হয়তো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে যদি কোনো পার্ট যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে সেটা কিন্তু জানিও আর ব্যাংক অ্যাক্সপিরিয়েন্সদের জন্য আলাদা করে পিওয়াইকিউ আজকে থেকে শুরু হলো তো তোমরা কিন্তু অতি অবশ্যই এস পি ফার্স্ট স্টুডেন্টসকে ফলো করতে থাকো প্রতিদিন এক্সাম নিয়ে কোনো না কোনো নতুন পিওয়াইকিউ বা আপডেট নিয়ে এস পি ম্যাম হাজির হয়ে এস পি ফার্স্ট স্টুডেন্টসের ইউটিউব চ্যানেলে পড় এবং তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের যে নতুন যে সেগমেন্টসগুলো শুরু হয়েছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বা স্টাডি টিপস অ্যান্ড মোটিভেশন অ্যান্ড অবশ্যই স্পোকেন ইংলিশে যে নতুন সেগমেন্টটা স্টার্ট হচ্ছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমরা ভিজিট করো অ্যান্ড আমাকে পার্সোনালি জানিও যে তোমাদের কেমন লাগছে অল রাইট দ্যাটস অল ফর টুডে দেখা হচ্ছে কালকে আরও নতুন বারোটা টপ পিওয়াই কিউ নিয়ে বাই